মানে সবচেয়ে মূল্যবান আল্লাহর দেওয়া যতগুলি খাবার আছে যেরকম ডিম পৃথিবীর একটা সবচেয়ে মূল্যবান খাবার যেরকম দুধ একটা খুব মূল্যবান খাবার যেরকম দধি অনেক মূল্যবান খাবার মধু অনেক মূল্যবান খাবার অলিভ অয়েল অনেক মূল্যবান খাবার শাক সবজি ফল মূল অনেক মূল্যবান খাবার নাট বা পিনাট বললে অনেকেই মনে করে খুব মূল্যবান খাবার কারণ ইউরোপ আমেরিকাতে তারা নাট পিনাট বলে আমরা ওই চীনা বাদাম বলি তো ওই বাংলা বাদাম বলি এই জন্য বেশি গুরুত্ব পায় না মানে মাদার বললে খুব আনন্দ পায় ডাডি বললে মাম্মি বললে খুব মূল্যবান মনে হয় যেটা আমাদের দেশে মাটির নিচে ঝোঁকা 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 হয় এটা কিন্তু অনেক মূল্যবান একটি খাবার আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব দয়া করে যেই দিন থেকে বাচ্চার জন্ম হয়েছে ওই দিন ওই বাচ্চার দুধের ভিতরে একটু বাদাম বেটে দিন অথবা বাচ্চা তিন বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধের সাথে এই খাবারগুলি খেতে পারে ইসলামের বিধানে তো বিধানে আছে দুই বছর দুধ খাবে মানে আমি এবার তিন বছর কেন বললাম তিন বছর এই জন্য বললাম যে এক বছর পর্যন্ত মায়ের গায়ের সাথে বাচ্চার টাচ হওয়ার সাথে 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 এনার্জি ট্রান্সফার হয়ে যায় এটা পরীক্ষা করে দেখবেন কথাটা সত্য কি না এনার্জি ট্রান্সফার সবচেয়ে বড় ব্যাপার মানে চেইন অফ কমান্ডের মতো বিনা সুতার মালার মতো মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে এনার্জি ট্রান্সফার হতে থাকে তো যাই হোক আমি তিন বছরই বল মা যদি শাক সবজি খান মা যদি দুধ খান মা যদি জুস খান মা যদি মধু খান ডিম খান ভালো জিনিসগুলি খান মায়ের থেকে শিশু পাবে এখন বলতে বলতে শিশু তো দুই তিন বছর হয়ে গেছে বিভিন্ন রকম প্রোটিন সংযোজন করতে হবে তাহলে পরে বাচ্চা খুবই ভালো থাকে